الصحبه الخلف الجميع اسمع الصحبه ان شاء الله and uh, oh, English, ma'am? Yes, English? Yes, English. Uh, yeah. Maulana, Sheikh Mohammed reminded us about one uh, attribute which many people, they have it. And as one of the worst or ugliest attributes which you can have is to envy, to be envious to other people, to envy them for what they have and to wish bad for them. This is coming from envy, automatically. If you envy someone, really envy him or her, and you start to wish in your heart bad for them. You don't wish good, because you're envious. And Shaykh Muhammad, he said, this is the attribute of munafiqun uh, kafirun mushrikun. From them, that means unbelievers, they have this attribute, very strong, envy. Hypocrites, they have this. You know, and yeah, there's uh, uh, pagans, pagans, pagans. You know, who don't believe in in Allah and one and one Lord. Imaginary, imaginary uh, believing in forms, kind of forms, you know, or whatever. They have this, and for sure, also secret. Uh, Multiple, multi worshippers. We talk about feel Idol worshipper. Huh? Idol worshipper. Secret idol worshipper, whom they uh, make their own ego or themselves to be partner to Allah. Also, they are not yet uh, perfect. They don't yet uh, rid, get can get rid of this attribute to envy. Yes, and it's a very bad. Attribute, because you don't wish good for others in, in that case. If you envy somebody, you don't uh, feel happy for him. You know? And you're forgetting that human being, they are all together. You know, Never can people be really happy if not everyone is happy. Everyone must be happy. You know? Your neighbor must be happy. Your family must be happy. You know, you cannot be happy on their unhappiness. No. It's not possible. You know, maybe you are thinking, people they are thinking in that way, but it is wrong. Allah can give you unhappiness from many sides. You are thinking you are making uh, something bad to someone for your own benefit. Many times this is happening. For your own benefit, people they are making something bad to another one, cheating them, uh, treating them wrong, and they're thinking it's becoming their own benefit. But Allah has many ways to let it come back to you, as you never expect. And He will let it come back to you. So easy for Him. So don't think that if you make another one happy, unhappy, you cheat him for your own benefit, that this is real benefit. It's the opposite. Exactly what you did to that one will come to you. You are actually harming yourself, thinking you are benefiting yourself. This is what, what people nowadays everywhere, they are doing. And forgetting that we are all together. That real happiness comes if everyone is happy. That you must wish for everyone the best from your whole heart. And if somebody gets something good, you must be happy as, you, as is coming for yourself. Same thing. If this would happen to yourself, as happy you are, you must be happy if this is happening to your brother or your sister. That's why Prophet saying, Sallallahu Alaihi Wasallam, no one of you really believes 
if he doesn't wish for his brother what he wished for himself. If you don't have this, you don't believe. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال yes you are not believing what you are not believing you are not believing that you are all together in the same boat and you have the same Lord and if your Lord is happy you will be happy with you then you will be a lucky person not if you cheat others envy others These stupid Americans, uh, they have this saying, they have so many stupid sayings. And they, one of their sayings is, uh, best feeling is your success on the, uh, on the uh, failure of your competition. Understand? This is the best feeling. Your success, but not only your success, Maybe together with others. No. Your success on the failure of, uh, of your competition. They're saying this is the, oh, so nice feeling. What is this? <laughs> who, must, who can be happy with this? Only mushrik or kafir. Yes, because he wished bad for the other. Forgetting that this is also a human being. Forgetting he's also, he has also family. He's from the same grandfather as you, from Adam alayhi salam. He has the same Lord as you, some same creation as you, same planet as you, or not? How they can say such stupid things and then saying they are a great country? They are not great country. Great was uh, as was before an Ottoman Empire. Old times, when you see, for example, you have many, many goldsmiths, they are making, producing gold, you know, nice things, and many customers coming on the market, and one of them selling a lot, then he thinks, oh, today I sold so much, and this one, he, next shop, he see this one he didn't sell today. Coming another customer, he said, go please to this one. He has the same what I have, but he didn't sell today. Go to that one. Yes, because they know they are in the same boat. He knows that he, if, even if he become rich, thinking is benefit for him, but this one becoming poor, maybe he has a better place or whatever, thinking this is my benefit, this is not benefit. It's a harm for you in the end, it's a harm for you. Yes. That is envy. So we must be with people who are not from this attribute, or trying at least not to have this attribute. You cannot be with envy people, no? And Sheikh Bahadim was telling this story, saying Sheikh Nazim once said that every big awliya, great awliya, he has small wali to keep his door. He has somebody keep protecting, like a, <laughs> a veshta, guardian. like a guardian, but smaller wali than him. One great wali has... And Sheikh Baudin, he asked his father, asked him, Sheikh Nazim, but the small valley is not envy to the, to the great valley? He said, no. If he's even a little bit envy, one moment, he's thrown away. Cannot be. Because it's unacceptable. This is bad. That means at that moment, he's wishing bad for that one. He cannot be in the presence of a great valley envying him, then he doesn't belong to him anymore. Oh. Now this is a very bad attribute, now that many people have it. And also that many people, they, they don't know anything about it anymore. They don't know what it is doing to people. So they are also, they want other people to be envy on them. Rich people, for example, or people who have very good life. They like it, they enjoy to show off. And they don't know that this show off is killing them slowly, slowly. They don't know. They are showing what if they have good food, for example. They eat the good food, very good food, and restaurant, 
nobody can afford it, but they can afford it. And other people seeing, and they think, oh, I wish to have this. They envy them. <coughs> the food for them becomes like poison. If they are making other people envy on purpose, like showing off. Or they are showing they have good car, or they are showing off they have... I'm talking about purposely showing off. They have beautiful ladies, or whatever. Showing off with this, all this, what they are thinking to enjoy, becomes poison for them. Also this they are not knowing. So we have this both sides. First of all, that people, they are forgetting that everything is from Allah. Every rizq is from Allah. Everything somebody is getting is from Allah. Everything what you are getting is from Allah. Yeah? Nobody is preventing except Him. He's giving what He likes to whom He likes. We must believe that is the best for us. The wife that we are getting, or if we don't get it, also it's best for us. Car that we are getting, if we don't get it, also best for us. Food that we are eating is best for us. Yes, it's our belief. If we believe this and know this, that everything what we are getting from Rizq is for us or for the other one as he's getting, then we cannot be envious. And we know that what we are getting is best for us. That's why Allah is giving it to us. Or not. Giving to us because it's best for us. So people forgetting this, they envy. This is one aspect. Other aspect, people who have many things, they want to make other people envious also. Yes. They have big car, they show off with the big car, for example. Also in the Islamic time, was not even allowed. If you have a very good horse, it was not allowed to run if you go in the village. To run with the horse was not allowed. If somebody doing, they're saying, oh, this one is a bad person. He's proud, show, show off. Only for running with the horse in the village, showing that he can go fast with a nice horse. Yeah. Now, look where we are. Yeah. People killing each other for benefit, yeah. cheating each other for benefit. And if they have something, they, they show it as much as they can, they show it. And they think it is enjoyable, but it becomes poison for them. It's a time we are in, you know, and for cheating, there's one uh, story that uh, also Shaykh Muhammad is one hadith, and Shaykh Muhammad was showing one happening in the time of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, saying that uh, Abu Lahab, he was making one uh, trap for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, yeah? he digging a well yeah, with, with water, and then he invited Prophet saying, I want to talk with you. You know, you and with you and my wife, we three, we, we should talk, you know. So he invited the Prophet. But before he dig one well and then he covered the well. You know, he makes something to cover it. And then Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam he's approaching. As he approaches approaching Allah Jalla Jalla, he sent Jibreel to him, saying to Prophet, Look. This one, he's making a trap for you. So Prophet, just shortly before he enter, you know, he fall in the well, he turned around and he left. <laughs> turned around. But Abu Lahab, that moment when he saw Prophet just leaving, he forget everything, he ran after him, you know. Say, hey, Prophet, uh, not, not Prophet, saying, hey, Muhammad, wait, wait. And he ran after him to catch him, but then he fall in the trap himself. And then... He couldn't come out. He couldn't come out. And he called his wife. His wife also with him in the same, same boat. Yeah, that, uh, also mentioned in the same surah. Yeah. Also his wife. Yeah, it's like this, mentioned in the Quran. She coming, helping him. Trying to get him out, couldn't get him out by hand. He, and she got a rope, and then Abu Lahab, he still he couldn't get out. Then he was thinking, he started to think, uh, Muhammad, he makes some magic on me. 
That's why I'm sitting here, thinking like this. And then he said, he started to believe. He said, only one who can get me out from here is Prophet, uh, is Muhammad. He's not saying Prophet. Only one who get me out from here is Muhammad. So they called Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. He approached, and he knows that he's so compassionate, merciful. So he kept him by hand, took him out very easy. And that is what's happening. If you try to cheat always others for your own benefit, or then you yourself you're making your own trap, trapping yourself. So don't be envious. You know, you must think that, as we said in, uh, uh, yesterday and also now on Jumma, the hadith, yeah, I am like my servant thinking of me. Allah is saying, you must think of Allah in the best way. Best way, always, anytime. You must know that whatever you are getting is the best for you. Whatever He is preventing from you is the best for you. It's only not giving to you because it's best if he doesn't give it to you. This bill you believe for yourself 100%. Believe 100% you're going to uh, Jannah, inshallah, yeah, by the shafa'ah of Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. And you wish the same and believe the same for others. Believe that what he got is best for him, what he got everyone. Then you know there's no need to be envy. At all. No need. And envy harming yourself, envy harming others, harming all human beings. So may Allah take it from us, inshallah. Make us uh, and take this away and let it to change it to love for other people, inshallah. Amin Allah tawfiq al Fatiha. Deutsch. Äh, wir haben geredet über die, die Eigenschaften Neid ja. und Maulana Sheikh Mohammed hat uns erinnert, dass äh, ja, wie schlecht und schädlich diese Eigenschaft ist, Neid, neidisch zu sein, ja. für jeden Beteiligten, für dich selber ist es wenn, wenn man selber neidisch ist, ist das äh, sehr schlecht für dich, für dein Herz, für dein Iman. Und schadest auch der anderen Person damit, auf die du neidisch bist. Ja? Und der hat gesagt, das ist die Eigenschaft von Ungläubigen ja? und Götzenanbeter und äh, Heuchlern. Ja, das ist eine Eigenschaft, die diese Menschen normalerweise haben. Ja? Die zieht sich nicht für einen Gläubigen, für jemanden, der an Allah glaubt, fest glaubt. Für den gibt es keinen Grund, neidisch zu sein. Ja? Weil er weiß, dass alles von Allah Jalla Jalla Luhu, kommt. Ja, er weiß, dass was er bekommt und was er nicht bekommt, ist von Allah so entschieden, und er wird das niemals ändern können. Ja, nicht, nicht ändern können. Und nicht ändern wollen auch. Warum? Weil das das Beste für dich ist. Weil sonst, wenn das nicht das Beste für dich wäre, hätte Allah das nicht gemacht. Ja, Allah hat das gemacht, weil und gibt dir das, was am besten für dich ist und hält zurück für eine gewisse Zeit oder für immer, was auch immer, was am besten für dich ist. Ja, und er gibt dir das, wann er möchte, wie er möchte, wo er möchte, ja, und weil es genau die richtige Zeit sein wird. Ja, es gibt Zeit für Geduld, es gibt Zeit für, für Geschenke ja, von Allah. Und wir müssen wissen, dass, er, dass alles, was er macht, perfekt ist. Sein Timing, was er gibt, wie er es gibt, wann, wo. Ja, das müssen wir glauben. Das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen. Wenn wir das wissen, dann können wir nicht neidisch sein auf Brüder und Schwestern. Es gibt keinen Grund dazu. 
Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir, dass alle Menschen zusammen in einem Boot sind. Du kannst nicht dein Glück aufbauen auf das Unglück von anderen Menschen. Das geht nicht. Das wird zu dir zurückkommen. Irgendwie wird es zu dir zurückkommen. Dann kannst du nicht sagen, ich lege jetzt den und den rein. Ja, und dann geht es ihm, ich weiß, danach wird es ihm schlecht gehen. Aber mir geht es dann gut, das ist mein Vorteil. Ja. Das geht nicht. Das wird zu dir zurückkommen. Ja, zum Beispiel ist ja ganz, ganz easy, wenn, wenn äh, der Prophet zum Beispiel hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, äh, ein äh, Essen für zwei reicht auch für drei. Hat er gesagt, zum Beispiel. Ja. Wenn es drei Personen sind, dann sind die zwei, die sitzen schon vorher da, dann sagen die, jetzt essen wir das alleine auf. Das ist unser Vorteil. Ja, und der andere kriegt nichts. Der Dritte kriegt nichts. Dann geht es ihm schlecht, ne? hat nichts bekommen. Und die beiden denken, das haben die zu ihrem Vorteil gemacht. Aber Allah Jalla Jalla hat seine eigenen Wege, Mittel, ja, dass er das auf dich zurückkommen lässt. Wie auch immer. Ja. Wenn von diesen dreien einer unglücklich ist, dann sind die alle drei nicht glücklich. Da müssen alle drei glücklich sein, weil die wissen, die sind alle zusammen, die, die, die sind alle vernetzt. Alle, alle Menschen sind zusammen, ja, haben den gleichen Herren, sind auf dem gleichen Planeten, ja, stammen ab vom gleichen Vater, vom gleichen Vorvater, alle zusammen. Ja, deswegen kannst du nicht sagen, denen soll es schlecht gehen, uns soll es gut gehen, ja, diese ganzen... Ungleichheiten und deinen dein Erfolg aufbauen auf dem Misserfolg von anderen Menschen. Ja, andere Menschen reinlegen. Und die Amerikaner, die haben einen, einen Spruch, ja, das, das, hat gesagt, das gibt, gibt kein besseres Gefühl, also einen schlechten Spruch haben die, es gibt kein besseres Gefühl als dein Erfolg aufgebaut auf dem Misserfolg von deinen Konkurrenten. Ja, also wenn du Erfolg hast, nicht nur, dass du Erfolg hast, sondern gleichzeitig auch deinen Konkurrenten Misserfolg haben. Das ist für die das beste Gefühl, sagen die. Das ist ein amerikanischer Spruch. So. Und das ist, wenn es solche Sprüche sind, das ist eine verfehlte Gesellschaft. Verfehlt. Ja. Das kann nicht sein. Du musst für jeden anderen, für jeden Menschen das wünschen, was du auch für dich selber wünschst. Ja. Sonst hast du keinen Glauben im Herzen. Und in den islamischen Ländern früher haben die das so gemacht, in alten Zeiten. Jetzt auch nicht mehr, aber in alten Zeiten. Ja, haben die zum Beispiel, da gab es ganz viele Goldschmiede in einer Straße, ja, und die Leute sind da gegangen über die Märkte, haben eingekauft, und einer von denen zum Beispiel hat schon den ganzen Tag verkauft, ja, schon fünf Ringe, Goldringe, und dann kommt der sechste Kunde auch zu dem, ja, und dann hat er gesehen, sein Nachbar, Goldschmied, der hat nicht verkauft an dem Tag. Dann hat er gesagt, geh mal zu dem, zum Kunden. Ja. Dann hat er gesagt, geh mal rüber, kauf mal bei dem ein, ja, so dass das, dass das fair war, dass alle was haben. Weil er weiß, dass die zusammengehören. Weil er weiß, dass er nicht glücklich ist, wenn der nicht auch glücklich ist. Ja, nicht wirklich. Da fehlt was dann. Das ist dann eine... Illusionäre, ein illusionäres Glück, aber es ist keine, kein wahres Glück, es ist keine wahre äh, Zufriedenheit die sich dann, und Ruhe, die sich ausbreitet in deinem Herzen. Das ist das nicht. Ja, und das vergessen die Leute, die versuchen sich so, so viel wie möglich äh, zu nehmen, äh, auf dem, äh, während andere wenig haben oder sogar die sind die Ursache dafür, dass andere Menschen äh, wenig haben. Und dazu, noch obendrauf, sind sie äh, Show-Offs. Ja? sind Leute, die damit angeben. Die zeigen dann, oh, guck mal, ich habe viel Geld. Ich kann mir hier dieses Restaurant zum Beispiel leisten. Ja? Und dann machen die Foto, teilen das auf Instagram, auf Facebook. Ich habe hier ein super Restaurant gegessen. Ihr könnt euch das gar nicht leisten. Die meisten zumindest. Ein Steak kostet 150 Euro. Das habe ich heute gegessen hier, ein Foto, mit Chef auch noch ein Foto. 
Und alle Leute schauen sich das an, viele Leute sehen das und der weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Das Essen, was er isst, wird für ihn wie Gift sein, vergiftet. Wortwörtlich vergiftet. Ja, es wird kein Shifa für ihn sein, das Essen. Das gleiche mit anderen Sachen. Ein tolles Auto haben, was keiner hat. Ein tolles Haus haben, was keiner hat. Tolle, schöne Frau, was auch immer. Ja, toller Urlaub. Macht die Leute neid, machen die Leute neidisch und die freuen sich darüber. Keine echte Freude, aber eine gefakte, illusionäre Freude haben sie, wenn sie das machen und andere Leute sie beneiden. Und dieser Neid ist schlecht für die Menschen, die neidisch sind. Und dieser Neid ist schlecht für die, die das erreicht, die, benied, die beneidet werden. Ja. Benieden. Die beneidet werden. Ja. Und gemeinsam gehen sie dann den Bach runter. Der Neidische und der Beneidete. Deswegen macht niemand neidisch, versucht das zu vermeiden. So weit wie möglich. Ne? Kann sich natürlich jetzt nicht eingraben oder in der Höhle verstecken. Ja, so weit wie möglich macht niemand neidisch und beneide niemanden. Ja? Wisse, dass alles von Allah kommt. Das müssen wir wissen. Ja? Alles, was jemand bekommt, wie viel Rizik, wie viel Essen, was er isst, wann er isst, wie er isst, alles von Allah geschrieben. Ja? Ob einer Milliardär wird oder Millionär oder ob einer gerade so über die Runden kommt, alles festgelegt von Allah. Wenn du dir von Allah etwas wünschst, du bekommst das nicht sofort, mach dir keine Sorgen, du bekommst das Irgendwann, wann, wann Allah das für richtig hält. Wenn du es nicht hier bekommst, bekommst du es im Akhira. Und wenn du es im Akhira bekommst, dann wird das so schön, so viel sein, dass du sagst, hätte Allah mir in der Dunya nichts gegeben, nur alles im Akhira gegeben. Ja. Daran müssen wir glauben. Nicht um die Dunya streiten. Karkas, der, um, den, um den Kadaver streiten. Und uns bekriegen. Wir müssen wissen, dass wir eins sind. Alle zusammen sind wir eins. Auf der Reise zurück zu Allah. Jalal Jalal. Wir sind eins. Und jeder von uns ist ein eigenes Juwel vom, vom Maulana. Ein eigenes Juwel vom Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jeder. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie, wie groß der Wert ist in der Jama'a zu sein. Wie groß der Wert ist für dich und für andere auch. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Sheikh Mehmet hat gesagt, äh, er hat gesagt, wir sind, also was auch immer, wie, wie sehr wir, wie viel Sikir machen können oder wie viel wir beten können, das ist nicht so wichtig. Ja? Wichtig ist, in, auf dem Weg zu bleiben. Und jeder, der auf dem Weg bleibt, ist für die anderen, die auf dem Weg sind, eine Säule. Ja. Jeder. Ja. Keiner soll das unterschätzen, wie viel Wert das ist. Wenn du einfach nur kommst und da bist und zeigst, hallo, ich bin da, ich bin mit euch in der Jamaat. Ja. Und wer da rausgeht, der lässt seine Brüder alleine oder seine Schwestern alleine im Kampf also wir sind im Dschihad, ja, wir sind im Kampf gegen unser Ego, gegen Shaitan, gegen, das gegen Negativität. Und jeder, der dann da rausgeht, sagt, ich bin jetzt raus, ja, der, der lässt die anderen alleine, der lässt die alleine in den Kampf. Den dürft ihr nicht vergessen, wie viel Wert das hat. Jeder Bruder, der kommt, der da ist, der auf dem Weg ist, ja, den dürft ihr nicht vergessen. Jeder ist für den anderen Bruder ein Gefährte auf diesem Weg, auf diesem Kampf. Jeder ist eine Säule für den anderen. Und das will ich sagen, in Englisch auch so, dann bin ich Das ist das letzte, was ich sagen wollte, dass wir alle Brüder sind, wir sagen, wir brauchen nicht zu you know, you envy each other, wir sind alle Brüder, alle Brüder, wir sind in der gleichen Jamaat, der gleichen Tariqat. Und es ist sehr wichtig, nicht zu vergessen, dass jeder von uns ein Jewel des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, ein Jewel unserer Sheikh, Yes, one of his jewels. We don't know who has what value, but each one is so valuable for the whole Jama'at. Each one who's just coming once in a while, showing up and saying, look, I'm still on the same way as you. What is our way? We are on the way to fight against ego, 
a way to fight against shaitan, against negativity. And this is our way. Each one who is still there, still in the Jamaat, on this war fight, he is your companion, your fighting companion. Don't forget this. Each one is a uh, pillar for the other one. This one is a pillar for him, he is a pillar for him, he is a pillar for me. Don't forget, it's very important. Even if you are weak with zikr, weak with praying, fasting, whatever, or you're coming just once in a while, but stay on the way. Stay on the way, stay on the jamaat. Sometimes come, show that you that you're on the same way. And this is this is a high value. Each one has a high value for the whole jamaat. Don't underestimate it. Don't underestimate it. Yeah, inshallah. Möge Allah uns vergeben und Amen. diese Eigenschaft äh, langsam, langsam, inshallah, aus uns rausholen. Oder schnell, schnell, wie auch immer. Oh, lieber schnell als langsam, genau. Und äh, uns vergeben, inshallah. Ja. Wir haben unter Habib, wir haben unter Sirs, unter Fatih.